Fue la última plenaria de octubre y también el último día de Norman Quijano como presidente del legislativo. Sus colegas de fracción lo despidieron con aplausos y fotografías. Se paró en el podio para dar su último mensaje como presidente. Quisiera en esta ocasión, como presidente de la Asamblea Legislativa, hacer un llamado a la reflexión. Estamos viviendo una coyuntura sumamente complicada para la clase política. En esta reflexión aludió al presidente de la República y la permanente confrontación que ha tenido con este órgano de Estado. Desde acá debemos ser honestos y señalar que lo grave de esta situación es que en muchos casos ese sentimiento de odio desmedido es alimentado desde otro de los órganos fundamentales, el Ejecutivo. Entiendo que en muchos casos, por ignorancia, y en otros porque se encuentra en campaña y espera que su movimiento gane más diputados en la próxima elección. Deja el cargo cuando está siendo acusado por un testigo criteriado de haber ofrecido dinero a las pandillas a cambio de votos. Él insiste en que es inocente. Y quizás hubiera deseado retirarme en otras condiciones. Justamente en este momento estoy recibiendo un agravio serio, difamante, que no se le puede desear a ninguna persona. Déjenme decirles que tengo mi conciencia tranquila ante Dios. Mientras tanto, el pesenista Mario Ponce se prepara para ocupar la silla este viernes 1 de noviembre. Ha programado un recorrido por las diferentes oficinas legislativas a partir de las 9 de la mañana. Ya ustedes han escuchado mi compromiso de seguir eh, en, impulsando las prácticas de buen gobierno basadas en la legalidad, la transparencia, la eficiencia, eficacia y economía. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonía.